అందరికీ నా నమస్కారాలండి ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది సప్లిమెంటరీ రీడర్ సిక్స్త్ క్లాస్ సప్లిమెంటరీ రీడర్కి సంబంధించిన పాఠాలు అన్నీ కూడా మీరు చూస్తున్నారు లైన్ టు లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడినటువంటి ప్లేలిస్ట్ లింక్ అట్లానే ఇది రీడర్ మెయిన్ టెక్స్ట్ బుక్ ఏదైతే ఉందో ఆ పాఠాంశ పాఠ్యాంశాలకు సంబంధించి ప్రతి లైన్ కూడా వివరించబడి ఉన్న ప్లేలిస్ట్ లింక్ ఇవి ఇవి డిస్క్రిప్షన్లో మీకు ఇవ్వబడతాయి చూడండి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ ప్లేస్లో మీకు కార్డ్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి ఆ కార్డ్స్ ద్వారా కూడా ఐ కార్డ్స్ అంటారు ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా వస్తూ ఉంటాయి వాటి ద్వారా కూడా మీరు టోటల్ సిలబస్ని పొందొచ్చు అట్లానే ఈ వీడియో మొత్తం పూర్తిగా అయిన తర్వాత ఎండ్ స్క్రీన్స్ అనేవి రావడం జరుగుతాయి ఈ విధంగా ఎండ్ స్క్రీన్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది వాటిని క్లిక్ చేయడం ద్వారా కూడా మీరు పూర్తి సిలబస్ని పొందొచ్చు ఇప్పుడు మనం క్లాస్ సిక్స్ సిబిఎస్ఈ ప్యాక్ట్ విత్ సన్ సప్లిమెంటరీ రీడర్లో తాన్సేన్ గురించి మనం చదువుకున్నాం చాప్టర్ ఫోర్ అనమాట ఇది పేజ్ నెంబర్ లెవెన్ లో మీకు ఇది ఈ పాఠం అనేది మీకు ఉంది యు మే హ్యావ్ హార్డ్ ద నేమ్ ఆఫ్ తాన్సేన్ మీరందరూ కూడా తాన్సేన్ అనే పేరుని వినుంటారు ద గ్రేటెస్ట్ మ్యూజిషియన్ అవర్ కంట్రీ హ్యాస్ ప్రొడ్యూస్ మన దేశం గర్వించదగ్గ వ్యక్తి అండ్ మన దేశంలో నుంచి ఈయన రావడం అనేది గ్రేట్ మ్యూజిషియన్ అనమాట ఈయన గ్రేటెస్ట్ మ్యూజిషియన్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ అంటే మన కంట్రీ ఇతన్ని జన్మనిచ్చింది ఈ తాన్సేన్ అనే వ్యక్తిని తాన్సేన్ యాక్చువల్గా ఈయన పాడితే లేకపోతే ఈయన వాయిస్తే యాక్చువల్గా ఏంటంటే వర్షాలు కురిసేవని బాగా బీడు భూములు ఉండి అండ్ కరువు కాటకాలు ఉన్నప్పుడు ఈయన తన గలాన్ని విప్పినప్పుడు మ్యూజిషియన్ అండ్ లేదా తాను వాయిద్యం అనేది వాయించినప్పుడు వానలు లేని చోట వానలు పడేవని ఇలాంటివి మనం చాలా విన్నాం దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు మనం ఈ పాఠ్యాంశంలో ఏం చూడబోతాం చూద్దాం ఏ సింగర్ కాల్డ్ ముకందన్ మిశ్రా అండ్ హిజ్ వైఫ్ లివ్డ్ ఇన్ బేహత్ నియర్ గ్వాలియర్ ఒక గాయకుడు ఉన్నారు ఆయన పేరు ముకందన్ మిశ్రా ఆ గాయకుడి పేరు ముకందన్ మిశ్రా మరియు అతని భార్య గ్వాలియర్ దగ్గర బేహత్ అనే ప్రాంతంలో నివసించేవారు నియర్ గ్వాలియర్ గ్వాలియర్ దగ్గర బేహత్ అనే ప్రాంతంలో ఈ ముకుందన్ మిశ్రా మరియు అతని భార్య ఉండేటి వాళ్ళు ఈ ముకుందన్ మిశ్రా ఎవరంటే సింగర్ గాయకుడు తాన్సేన్ వాజ్ దేర్ ఓన్లీ చైల్డ్ ఈ ముకుందన్ మిశ్రా గారికి అండ్ ఆయన యొక్క సతీమణికి ఈ తాన్సేన్ అనే వ్యక్తి ఒక్కగానొక్క కొడుకు అనమాట ఓన్లీ చైల్డ్ ఇట్ ఈస్ సెట్ దట్ హీ వాజ్ ఎ నాటీ చైల్డ్ తాన్సేన్ చాలా చిలిపి కుర్రవాడు ఎప్పుడు కూడా చెయ్యి ఆగేది కాదు ఏదో ఒక చెయ్యి చిలిపి పని అనేది చేస్తానే ఉన్నాడు ఆఫ్ అండ్ హీ ర్యాన్ అవే టు ప్లే ఇన్ ద ఫారెస్ట్ ఎప్పుడు కూడా తరచుగా ఏం చేసేవాడంటే అడవికి పారిపోయేవాడు అండ్ సూన్ లర్న్ టు ఇమిటేట్ పర్ఫెక్ట్లీ ద కాల్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్ అండ్ యానిమల్స్ మరి అడవికి పరిగెత్తుకొని అంటే పారిపో రానవి అంటే పారిపోవడం అంటే ఆ పిల్ల వాళ్ళ అమ్మ నాన్న పిలుస్తున్నా కానీ పరిగెత్తేవాడు అనమాట ఎప్పుడు కూడా పరిగెత్తేసేవాడు పరిగెత్తేసి ఏం చేసేవాడు మరి ఈ ఫారెస్ట్ లో ఏం చేసేవాడు అంటే ఇమిటేట్ పక్షులు జంతువులు వాళ్ళ వాటి శబ్దాల్ని ఖచ్చితంగా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇమిటేట్ చేసేవాడు కోయిల పాటలాగా అండ్ టైగర్ గర్జన ఏదైనా సింహపు గర్జన కానివ్వండి టైగర్ అరిచినట్టు కానివ్వండి ఈ విధంగా చేసేవాడు పేజ్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ కు వచ్చాం ఏ ఫేమస్ సింగర్ నేమ్డ్ స్వామి హరిదాస్ వాజ్ వన్స్ ట్రావెలింగ్ త్రూ ద ఫారెస్ట్ విత్ ఈస్ డిసైపుల్స్ ఒక ఫేమస్ సింగర్ ఉన్నారు ఆనాటి కాలంలో ఎప్పుడు తాన్సేన్ చిన్నతనంలో స్వామి హరిదాస్ ఈయన ఫేమస్ సింగర్ ఆ కాలంలో తన యొక్క శిష్యులతో అడవి గుండా వెళ్తున్నారు Tied the group settled down to rest in Shady Grove. ఇక చాలా అలసిపోయారు ఈ స్వామి హరిదాస్ మరియు వారి యొక్క డిసైపుల్స్ అంటే శిష్యులు వాళ్ళంతా అలసిపోయారు ఒక తోపు గ్రో అంటే చెట్లు బాగా చక్కగా చల్లగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అనమాట తోపు అంటారు అండ్ అక్కడ వాళ్ళు సేద తీరారు అంటే రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు టాన్స్ అండ్ సాదేం మనం చెప్పాగా ఎవరు వద్దన్నా గాని ఏం చేసేవాడు అడవికి పరిగెత్తుకుంటా వెళ్ళిపోవడమే పారిపోవడమే వెళ్ళి ఏం చేస్తాడు ఇప్పుడు చూద్దాం ఏం చేస్తాడు తాన్సేన్ స్వామి హరిదాస్ గారిని అండ్ వారి యొక్క శిష్య బృందాన్ని చూశాడు స్ట్రేంజర్స్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ హీ సెట్ హిమ్ సెల్ఫ్ 
రి కొత్తోళ్ళొచ్చారు అనేసి తనకు తానుగా అనుకున్నాడు అడవిలో కొత్త వాళ్ళు దిగారు ఇట్ విల్ బి ఫన్ టు ఫ్రైట్ అండ్ దెమ్ వాళ్ళని ఏం చేద్దాం భయపెడదాం దాని ద్వారా సంతోషాన్ని పొందుదాం హీ హిట్ బిహైండ్ ఏ ట్రీ అండ్ రోడ్ లైక్ ఏ టైగర్ ఇక ఏం చేశాడంటే ఒక చెట్టు వెనకాల దాక్కున్నాడు బిహైండ్ అంటే వెనకాల దాక్కున్నాడు అండ్ రోడ్ లైక్ ఏ టైగర్స్ పులిలాగా శబ్దం చేశాడనమాట పులి ఏ విధంగా అయితే గాండ్రించడం అట్లా చేస్తుంది కదా ఆ విధంగా చేయడం జరిగింది ద లిటిల్ గ్రూప్ ఆఫ్ ట్రావెలర్స్ క్యాటర్డ్ ఇన్ ఫియర్ దెబ్బకి భయపడిపోయి అందరు తలాదిక్కు ఏం చేశారు పరిగెత్తారు అనమాట స్కాటర్డ్ అంటే తలాదిక్కుకి వెళ్ళిపోవడం ఎందుకని భయంతో వెళ్ళిపోయారు బట్ స్వామి హరిదాస్ కాల్డ్ దెమ్ టుగెదర్ కానీ స్వామి హరిదాస్ ఫేమస్ సింగర్ ఏం చేశాడంటే భయపడద్దు రండి రండి అని చెప్పాడు అనమాట డోంట్ బి అఫ్రైడ్ హీ సెట్ స్వామి హరిదాస్ గారు పిలిచారు టైగర్స్ ఆర్ నాట్ ఆల్వేస్ డేంజరస్ లెటస్ లుక్ ఫర్ దిస్ వన్ మీరు భయపడి పారిపోవద్దు తన శిష్య బృందాన్ని అందరినీ పిలిచాడు అనమాట స్వామి హరిదాస్ బాబు బాబు రాండయ్య రండి రండి శిష్యులారా రండి భయపడొద్దు పులులన్నీ కూడా ప్రమాదకరం కాదు అన్ని వేల ప్రమాదకరం కాదు ఓకే టైగర్స్ ఆర్ నాట్ ఆల్వేస్ డేంజర్స్ ప్రతి సందర్భంలో కూడా పులి అనేది ప్రమాదకరం కాదు ఇది ఈ పులిని కూడా చూద్దాం ఈ పులి ఎలాంటిదో ప్రమాదకారో కాదో చూద్దాం సడన్లీ వన్ ఆఫ్ హిజ్ మెన్ సాయ్ ఏ స్మాల్ బాయ్ హైడింగ్ బిహైండ్ ఏ ట్రీ ఇక వన్ ఆఫ్ హిజ్ మెన్ అతని శిష్య బృందంలో ఒకళ్ళు ఈ చిన్న కుర్రవాడిని చూశారు చెట్టు కింద చెట్టు వెనకాల దాక్కోవడం దేర్ ఆర్ నో టైగర్స్ ఇయర్ మాస్టర్ ఈ సెట్ చెప్పాడనమాట ఆ శిష్యుడు ఇక్కడ గురువు గారు నిజానికి పులి అనేది లేదు ఓన్లీ దిస్ నాటీ బాయ్ ఈ చిలిపి కుర్రోడు ఉన్నాడే ఇతనే ఉన్నాడు ఏం చేశాడు ఇతను చెట్టు వెనకాల దాక్కున్నాడు అపరిచితులు వచ్చారు లేదా కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు ఈ అడవిలోకి స్ట్రేంజర్స్ కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు ఈ అడవిలోకి ఏం చేద్దాం ఆట పట్టిద్దామని ఒక కుర్ర వాడు ఏం చేశాడంటే టైగర్ లాగా అరిశాడు దాంతో అందరూ భయపడి పారిపోయాము అంతే జరిగిందని ఒక శిష్యుడు చెప్పాడు స్వామి హరిదాస్ డిడ్ నాట్ పనిష్ హిమ్ స్వామి హరిదాస్ అతన్ని పిలిచి చెవి మెలిబెట్టి నాలుగు గుద్దులు గుద్ది ఈ విధంగా ఏం చేయాల పనిష్ చేయాల హీ వెంట్ టు తాన్సేన్స్ ఫాదర్ అండ్ సెన్ తాన్సేన్ గారి యొక్క తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళారు యువర్ సన్ ఈజ్ వెరీ నాటి నీ పిల్లవాడు చాలా చిలిపివాడు హీఈ్ ఆల్సో వెరీ టాలెంటెడ్ అయితే ఆ అబ్బాయికి చాలా చాలా టాలెంట్ ఉంది నైపుణ్యం ఉంది ఐ థింక్ ఐ కెన్ మేక్ హిమ్ ఏ గుడ్ సింగర్ నేను అతని గొప్ప పాటగాడిగా చేస్తాను తాన్సేన్ వాజ్ టెన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ వెన్ హీ వెంట్ అవే విత్ స్వామి హరిదాస్ గురువు గారు టాలెంట్ ని ఉన్న పిల్లోడిని పట్టుకున్నారు తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళారు మీ పిల్లవాడు చాలా చాలా టాలెంట్ కలిగిన వాడు నాతో గనక పంపిస్తే నేను మంచి గాయకుడిని చేస్తానని చెప్పారు హీ లివ్ అతను వెళ్ళిపోయిన నాటికి తాన్సేన్ తన గురువు గారితో వెళ్ళిపోయిన నాటికి అతని వయసు పదేళ్లు హీ లివ్ విత్ హిమ్ ఫర్ లెవెన్ ఇయర్స్ ఇంకో పదకొండు ఏళ్ల పాటు స్వామి హరిగా హరిదాస్ గారి దగ్గర ఉన్నాడు తాన్సేన్ అంటే ఇరవై ఒక్క ఏళ్ళు వచ్చేదాకా తాన్సేన్ గురువు గారి దగ్గర ఉన్నాడు స్వామి హరిదాస్ దగ్గర లెర్నింగ్ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ నేర్చుకున్నాడు అండ్ బికేమ్ ఏ గ్రేట్ సింగర్ మంచి గాయకుడు అయిపోయాడు అట్ అబౌట్ దిస్ టైమ్ హిజ్ పేరెంట్స్ టైడ్ ఈ టయానికి ఏం జరిగిందంటే తన తల్లిదండ్రుల్ని కోల్పోయాడు చనిపోయారు వాళ్ళు ముకుందన్ మిశ్రాస్ డైయింగ్ విష్ వాజ్ దట్ తాన్సెన్ షుడ్ విజిట్ మహమ్మద్ గౌజ్ ఆఫ్ గ్వాలియర్ తండ్రి గారి కోరిక ఏంటంటే తాన్సేన్ గారి యొక్క తండ్రి గారి కోరిక చివరి కోరిక చనిపోయినప్పుడు చివరి కోరిక ఏంటంటే తాన్సేన్ గారు మహమ్మద్ గౌజ్ గ్వాలియర్ లోని మహమ్మద్ గౌజ్ గారిని ఏం చేయాలి దర్శించాలి అంటే వెళ్ళి కలవాలి మహమ్మద్ గౌస్ వాజ్ ఏ హోలీ మ్యాన్ ఆయన చాలా పవిత్రమైన వ్యక్తి ఎవరు మహమ్మద్ గౌస్ ముకుందన్ మిశ్రా హ్యాడ్ లాంగ్ బీన్ డివోటెడ్ టు హిమ్ ముకుందన్ మిశ్రా గారు అంటే తాన్సేన్ గారి తండ్రి గారు ఈయన్ని కొలిచేవాళ్ళు అనమాట భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ మహమ్మద్ గౌస్ అనే పవిత్ర వ్యక్తిని కొలిచేవారు అండ్ ఆఫ్ ఇన్ విజిటెడ్ హిమ్ చాలా సార్లు ఆయన్ని ఈ ముకుందన్ మిశ్రా గారు తాన్సేన్ యొక్క తండ్రి గారు మహమ్మద్ గౌస్ గారిని సందర్శించారు కూడా 
While living in Gwalior with Muhammad Ghaus, Tansin was often taken to the court of Rani Muruganayani, who was a great musician herself. Here, Gwalior, Muhammad Ghaus, Tansin was a great musician. This is the story of Tansin. The story of Tansin is the story of Tansin. The story of Tansin is the story of Tansin. ఈ ముకుందన్ మిశ్ర గారు చనిపోతూ ఓ చివరి కోరిక ఏం కోరారంటే తాన్సేన్ ఈ యొక్క మహమ్మద్ గౌస్ గారిని గ్వాలియర్ లో ఉంటున్న మహమ్మద్ గౌస్ గారిని కలవాలి సరే తాన్సేన్ తన తండ్రి యొక్క చివరి కోరిక మేల మేరకు ఏం చేశాడు మహమ్మద్ గౌస్ గారిని కలవడం జరిగింది కలిస్తే ఏం చేశారు మహమ్మద్ గౌస్ గారు గ్వాలియర్ లోని ఈ రాణి మృగనైని రాణి ఈ గ్వాలియర్ లోని మొహమ్మద్ గౌజ్ గారు ఏం చేశారంటే తాన్సేన్ ని రాణి మృగనయని గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు ఈమె రాణి అనమాట కోర్టు ఉంటుంది ఆ కోర్టులో మనకు తెలుసు కృష్ణదేవరాయలు ఉన్నారు ఆయన ఆస్థానంలో అష్ట దిగ్గజాలు ఉన్నారని అట్లానే ఇక్కడ రాణి మృగనయని కోర్టుకి ఆస్థానానికి తాన్సేన్ ని తీసుకువెళ్లడం జరిగింది ఈ రాణి మృగనయని గారు కూడా ఒక మంచి మ్యూజిషియనే మ్యూజిషియన్ అంటే మ్యూజిక్ వాళ్ళు ఏంటంటే రకరకాల వాయిద్యాలతో వాయిస్తారనమాట మ్యూజిషియన్స్ దేన్ హీ మెట్ అండ్ మ్యారీడ్ వన్ ఆఫ్ ద లేడీస్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ హర్ నేమ్ వాస్ హుసాయిని అక్కడే ఆ స్థానంలోనే ఏం జరిగిందంటే ఆయన వన్ ఆఫ్ ద లేడీస్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ ఆ స్థానంలోని స్త్రీలలో ఒకళ్ళని పెళ్లి చేసుకోవడం జరిగింది తాన్సేన్ ఆ పేరు హుసైని హుసైని ఆల్సో బికేన్ స్వామి హరిదాస్ డిసైపుల్ హరిదాస్ గారు ఉన్నారు కదా ఎవరు ఈ హరిదాస్ గారు పదకొండేళ్ల పాటు పదకొండేళ్లప్పుడు తాన్సేన్ ని తీసుకుని వెళ్లిపోయారు చూసారా స్వామి హరిదాస్ గారు ఇరవై ఒక్కేళ్ల దాకా తాన్సేన్ స్వామి హరిదాస్ గారి దగ్గరే ఉన్నారు ఇప్పుడు హుసైని కూడా స్వామి హరిదాస్ గారి శిష్యురాలైంది Tan Sen and Huzaini had five children who were all very musical. Tan Sen and Huzaini ki ayir guru pillal puttyaru wala andar kuda iyoka sangeetan lo pravi nile. Page number 13. Tan Sen had by this time become very famous. Ii tayani ki Tan Sen chala chala goppa vada ipe adu. Sometimes he sang before Emperor Akbar. అక్బర్ గారి ముందు కూడా తాన్సేన్ తన పాటల్ని పాడడం జరిగింది హూ వాస్ సో ఇంప్రెస్ బై హిమ్ దాట్ హీ ఇన్సిస్టెడ్ తాన్సేన్ షుడ్ జాయిన్ హీస్ కోర్ట్ అక్బర్ గారి సమక్షంలో తాన్సేన్ గారు పాడడం జరిగింది అక్బర్ గారు ఏం చెప్పారంటే వారి యొక్క ఆస్థానానికి రమ్మని చెప్పారనమాట మా కోర్టులో ఉండు మా ఆస్థానంలో ఉండాలి మీలాంటి గొప్పవాళ్ళు అనేసి అక్బర్ గారు అడగడం జరిగింది అనమాట Tansen went to Akbar's court in 1556 and soon became a great favorite of the emperor. In 1556, Akbar was the king of the king. He was the king of the king. And he was the king of the king. And he was the king of the king. Akbar was the king of the king of the king. Akbar would call upon Tansen to sing at any time during the day or night. Akbar Garu, Ek Shanamayana, Ek Nimishamayana, Ratrayana, Pagalayana, Tansen Garni Pilipichi, Pata Padin Chandi, Ani Adagochu. Ayala Jari Pennyi, Ante Anta Ishtamai Pennyi, Ayanki Ayanki Sariga Ayana Bhaava Ledu, Ondlo Bhaava Ledu, Manshu Bhaava Ledu, Tansen Garni Pilipin Chandi, Pata Padin Chandi, Ani Avalu. Quite often, he would just walk into Tansen's house to hear him. I don't know what I'm saying. I'm going to tell you a little bit about it. I'm going to tell you a little bit about Tansen. I'm going to tell you a little bit about Tansen. I'm going to tell you a little bit about Tansen. I'm going to tell you a little bit about Tansen. I'm going to tell you a little bit about Tansen. I'm going to tell you a little bit about Tansen. He also gave him many presents. Chala bohumatul evadan jarigindi Tansen ki Akbar gar. Some of the courtiers became jealous of Tansen. Maamule. Akbar garu Tansen garu baga asalu Akbar gari akka prayama matta ngoda Tansen mida kurustunne. Bohumatul kurustunne. And ayana mechkuntunnaru. Akbar garu mechkuntunnaru. Inni 
తాన్సేన్ మీద కురుస్తుండేసరికి చాలా మంది సభికులకి అంటే ఆ స్థానంలో ఉండే వాళ్ళందరికీ కూడా తాన్సేన్ గారు అంటే ఈశ అసూయ ద్వేషాలు పెరిగిపోయింది వి షల్ నెవర్ బి ఏబుల్ టు రెస్ట్ టిల్ తాన్సేన్ ఈజ్ రూయిన్ దే డిక్లేర్ వాళ్ళందరూ చోట కూడి ఈశ అసూయ ద్వేషాలు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా తాన్సేన్ జీతం నాశనం అయ్యేంత వరకు మనకి విశ్రాంతి లేదు రూయిన్ అంటే నాశనం తాన్సేన్ నాశనమే మన అందరి లక్ష్యం అని వాళ్ళందరూ అనుకున్నారనమాట వన్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ ఇయర్స్ షౌకత్ మియాన్ హ్యాడ్ ఎ బ్రైట్ ఐడియా షౌకత్ మియాన్ అనే సభికుడికి ఒక అద్భుతమైన ఆలోచన వచ్చింది లెటర్స్ మేక్ హిమ్ సింగ్ రాగదీపక్ హీ సెడ్ ఇతనికి షౌకత్ మియాన్ అనే అతనికి ఈ యొక్క రాగాలు సారీగా మా పాద నీసా ఇలా ఉంటాయి కదా ఇందులోనే రకరకాలుగా పాడే విధంగా రాగాలు ఉంటాయి అందులో ఒక రాగ దీపక్ అనేది ఒకటి అతను ఇప్పుడు షౌకత్ మియాన్ అనే వ్యక్తికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది తాన్సేన్ని రాగ దీపక్ పాడం అనే విధంగా చేద్దాం అంటే తాన్సేన్ రాగ దీపక్ పాడాలి హౌ విల్ దట్ హెల్ప్ అస్ ఆస్క్ అనదర్ మ్యాన్ ఆయుషాసీయ ద్వేషాలు ఉన్నారు కదా వాళ్ళంతా కుళ్ళుకుంటున్న వాళ్ళంతా ఒక చోటు చేరారు కదా ఇంకో అతను అడిగాడు ఏ బొబ్బు ఉంటారా రాగదీపక్ పాడేసి అంటే రాగదీపక్ పాడితే అందరు బొబ్బు ఉంటారా ఇంది ఎందుకు అది రాగదీపక్ పాడించాలి అంటున్నాం ఇఫ్ రాగదీపక్ ఈజ్ ప్రాపర్లీ సాంగ్ చెప్తున్నాడు షౌకత్ మియాన్ చెప్తున్నాడు అనమాట ఏమనంటే ఇఫ్ రావ రాగదీపక్ ఈజ్ ప్రాపర్లీ సాంగ్ రాగదీపక్ ని గనక సరిగా పాడితే ఇట్ మేక్స్ ద ఏ సో హాట్ చుట్టూ ఉన్న గాలిని అది మరింత వేడిగా చేస్తుంది ఎంత వేడిగా అంటే దట్ ద సింగర్ ఈజ్ బోర్న్ టు యాషేస్ ఆ పాడే వ్యక్తి కాలి బూడిదైపోతాడు మన చేతికి మట్టి అంటకుండా తాన్సేన్ చచ్చిపోతాడు దేనివల్ల రాగ దీపక్ వల్ల అతని కంటిని అతనే పొడుచుకొని చస్తాడు అనేసి చెప్పడం జరిగింది అంటే ఇప్పుడు రాగ దీపక్ గనక తాన్సేన్ గారు పాడితే తన చుట్టూ తానే ఒక మంట వేసుకున్నట్టే తాన్సేన్ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ సింగర్ అతను చాలా మంచి గాయకుడు ఇఫ్ హీ సింగ్స్ రాగ దీపక్ హీ విల్ డై రాగ దీపక్ ని బాగా పాడతాడు ఖచ్చితంగా చస్తాడు అండ్ వీ విల్ బి రిడ్ ఆఫ్ హిమ్ మన చేతికి మట్టి అంటకుండా వాణ్ణి వదిలించుకుంటాం ఈ విధంగా షౌకత్ మియా మంచి ప్లాన్ వేశాడు మిగతా వాళ్ళంతా కూడా సపోర్ట్ చేశారు కుళ్ళు బోతులంతా సపోర్ట్ చేశారు షౌకత్ మియా వెంట టు అక్బర్ అండ్ సెట్ వి డోంట్ థింక్ తాన్సేన్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ సింగర్ షౌకత్ మియా వెళ్ళేసి అక్బర్ గారికి చెప్పాను మహారాజా ఓ మహా చక్రవర్తి తాన్సేన్ పెద్ద గాయకుడేం కాదు మీరు ఏది పడితే అది ఇచ్చేస్తున్నారు బంగారం ఇస్తున్నారు బహుమతులు ఇస్తున్నారు పొగొడుతున్నారు ఓ నెత్తికి ఎక్కించుకుంటున్నారు చక్రవర్తి అయినా మీరు ఇంటికి వెళ్తారు అతనే గొప్ప సింగర్ ఏం కాదు లెటర్స్ టెస్టింగ్ కావాలంటే టెస్ట్ చేసుకోండి టెల్ హిమ్ టు సింగ్ రాగ దీపక్ రాగ దీపక్ ని పాడమనండి అతన్ని ఓన్లీ ద గ్రేటెస్ట్ సింగర్స్ కెన్ సింగ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ ఓ మహా మహా గాయకులు మాత్రమే గొప్ప గాయకులు మాత్రమే అది పాడగలరు వేరే ఎవ్వరూ కూడా పాడలేరు అనేసి షౌకత్ మియా ఏం చేశాడంటే అక్బర్ గారికి చెప్పడం జరిగింది ఆ విధంగా ఆఫ్ కోర్స్ హీ కెన్ సింగ్ ఇట్ రాగదీపక ఎందుకు పాడలేడు తాన్సేన్ తాన్సేన్ కెన్ సింగ్ ఎనీథింగ్ తాన్సేన్ ఏదైనా పాడగలడు అనేసి అక్బర్ గారు అన్నారనమాట కాన్ఫిడెంట్ గా తాన్సేన్ వాజ్ ఎఫ్రైట్ తాన్సేన్ గారికి భయం పుట్టింది మామూలు భయం కాదు వెన్నులో చలి పుట్టింది అనమాట బట్ కుడ్ నాట్ డిసర్వ్ బి ద కింగ్ కానీ రాజు గారికి వ్యతిరేకంగా ఏదైనా చేయగలడా తాన్సేన్ రాజు గారు ఎస్ అంటే ఎస్ అనాలి నో అంటే నో అనాలి లేకపోతే అయిపోయినట్టే కదా ఇప్పుడు రాజు గారు తాన్సేన్ పిలిచి అబ్బాయి తాన్సేన్ రాగదీపక పాడయ్యా అన్నారు వెరీ వెల్ మై లాడ్ హీ సెట్ ఓకే ఓకే చక్రవర్తి గారు అనేసి అన్నారు తాన్సేన్ బట్ గివ్ మీ టైమ్ టు ప్రిపేర్ మై సెల్ఫ్ కానీ నేను అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలి అంతేకాదు సాధన చేయాలి కాబట్టి కొంత సమయం ఇవ్వండి అనేసి అడిగాడు తాన్సేన్ వెంట్ హోమ్ తాన్సేన్ ఇంటికి వెళ్ళాడు ఈ హ్యాడ్ నెవర్ బీన్ మోర్ డౌన్ క్యాస్ట్ అండ్ అన్హ్యాపీ అసలు చాలా దిగాలైపోయాడు కుంగిపోయాడు అనమాట డౌన్ క్యాస్ట్ అంటే చాలా కుంగిపోయాడు అండ్ 
చాలా చాలా బాధతో ఉన్నాడు ఎప్పుడు లేడు అలా ఐ కెన్ సింగ్ ద రాగ నాకు రాగ దీపక్ బాగా వచ్చు హీ టోల్డ్ హిజ్ వైఫ్ అతని వైఫ్ కి చెప్పాడు అనమాట హుజైనీకి బట్ ద హీట్ ఇట్ గివ్స్ ఆఫ్ విల్ నాట్ ఓన్లీ సెట్ ద ల్యాంప్స్ అలైట్ ఇట్ విల్ ఆల్సో బోర్ మీ టు యాషేస్ ఆ రాగ దీపక్ అంటే ఏంది అర్థం అంటే ఇప్పుడు దీపాలు ఉంటాయండి ఆ దీపాల్లో మామూలుగా ఏదో ఒకటి నింపేస్తారు ఇప్పుడు పాట పాడాడు అనుకోండి రాగ దీపక్ అవి ఆటోమేటిక్ గా వెలిగిపోతాయి వేరే వాళ్ళు వచ్చి నిప్పు పెట్టి వాటిని వెలిగించాల్సిన అవసరాలు లేవు కాగడా ఉందనుకోండి కాగడ ఆటోమేటిక్ గా వెలిగిపోయింది అందుకే రాగ దీపక్ అయింది రాగముతో దీపాన్ని వెలిగించడం అని అయితే అది ఎంత హీట్ ఇస్తుందంటే ల్యాంప్స్ ని అంటే ఈ విధంగా కాగడాలని ఒత్తుల్ని వెలిగించడమే కాదు ల్యాంప్స్ సెట్ ద ల్యాంప్స్ ఎలైట్ అంటే ఈ ఒత్తుల్ని వెలిగించడం కాగడాలని వెలిగించడం ఇట్ విల్ ఆల్సో బర్న్ మీ టు యాషేస్ నేను అది కనుక పాడితే కాగడాలు వెలుగుతాయి దీపాలు వెలుగుతాయి తాన్సేన్ కూడా వెలుగుతాడు తాన్సేన్ కూడా వెలిగి ఏమవుతాడు చివరికి బూడిద అయిపోతాడు పేజ్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ వచ్చాయి దెన్ హీ హ్యాడ్ అన్ ఐడియా ఆలోచించక ఆలోచించక ఒక ఆలోచన వచ్చింది తాన్సేన్ కి ఇఫ్ సమ్వన్ సీన్స్ రాగ్ మేక్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అండ్ సింగ్స్ ఇట్ ప్రాపర్లీ ఇట్ విల్ బ్రింగ్ రెయిన్ ఇప్పుడు ఒక ఆలోచన వచ్చింది తాన్సేన్ కి నేను రాగ దీపక్ వాడేటప్పుడు అంటే రాగ దీపక్ పాడేటప్పుడు ఎవరైనా గాని రాగ్ మేఘ్ గనక పాడితే ఇటు అవన్నీ ముట్టుకుంటాయి యాజ్ వెల్ యాజ్ నేను తగలబడకుండా రాగ్ మేఘ్ పాడతారు కాబట్టి వెంటనే వర్షం అనేది పడుతుంది పర్ హ్యాప్స్ అవర్ డాటర్ సరస్వతి అండ్ హర్ ఫ్రెండ్ రూపవతి కుడ్ డూ ఇట్ హీ సెట్ మన కుమార్తె అయిన సరస్వతి అండ్ ఆమె ఫ్రెండ్ రూపవతి వీళ్ళిద్దరు కూడా ఈ పని అంటే రాగ మేఘ పాడడానికి యోగ్యులు వీళ్ళు గనక పాడితే చక్కగా నేను తగలబడకుండా ఏం జరుగుతుంది ఇతను పాడడం గ్యారంటీ ఎందుకని అక్బర్ మహా చక్రవర్తి అడగడం జరిగింది ద ఎంపరర్ హ్యాడ్ ఆస్ట్ చక్రవర్తి అడగడం జరిగింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా తాన్సేన్ పాడాలి తప్పించుకోలేడు రాగ దీపక్ పాడతాడు అయితే రాగ దీపక్ పాడేటప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అక్కడ ఉన్న కాగడాలు గాని అన్ని వెలుగుతాయి ఇంతేకాదు తాన్సేన్ కూడా వెలుగుతాడు అదే టైంలో ఏం చేయాలి ఖచ్చితంగా మేఘాలు అతని మీదకి వర్షించాలి అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది తగలబడకుండా కొద్దిగలో తప్పించుకుంటాడు హీ టాట్ ద టూ గర్ల్స్ టు సింగ్ రాగ మేఘ్ ఆ ఇద్దరికి సరస్వతికి తన కుమార్తె అయిన సరస్వతికి అండ్ సరస్వతి ఫ్రెండ్ అయిన రూపవతికి రాగ మేఘ్ని నేర్పించడం జరిగింది దే ప్రాక్టీస్ నైట్ అండ్ డే ఫర్ టూ వీక్స్ రెండు వారాల పాటు ఆ ఇద్దరు అమ్మాయిలు చక్కగా ప్రాక్టీస్ చేశారు టాన్స్ అండ్ టోల్ దెమ్ యూ మస్ట్ వెయిట్ టిల్ ద ల్యామ్ స్టార్ట్ బర్నింగ్ అండ్ దెన్ యూ స్టార్ట్ సింగింగ్ ఖచ్చితమైన ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాడు తాన్సేన్ ఏంటంటే ముందు తాన్సేన్ కూర్చొని రాగ దీపక్ అని ఆలపిస్తాడు అంటే పాడతాడు పాడంగానే ఈ కాగడాలు దీపాలు అన్ని వెలుగుతాయి వెలగంగానే యాజ్ సూన్ యాజ్ వెలిగిని అంటే గుర్తన్నమాట అది ఇతను గ్రేట్ సింగర్ అని తన యొక్క కంఠంతో దీపాలన్నీ వెలిగించాడంటే సామాన్యమైన వ్యక్తి కాదు ప్రకృతినే తన హస్తాల్లో లేదా తన గొంతులో పెట్టుకున్న వ్యక్తి అని అర్థం అండ్ ద గ్రేట్ సింగర్ అని అర్థం ఇప్పుడు ఇతను అన్నీ కూడా వెలిగిస్తాడు ఖచ్చితంగా వెలిగించాలి వెలిగితేనే ఇతను పాస్ అయినట్టు అలా జరిగిన వెంబటే ఈ ఇద్దరు అమ్మాయిలు రాగ్ మేఘ్ని పాడడం స్టార్ట్ చేయాలి ఆ ల్యాంప్స్ అన్ని కూడా అంటే కాగడాలు తర్వాత దివ్యలు ఇవన్నీ ఉంటాయి నూనె పెట్టినవి ఇవన్నీ కూడా వెలిగిన వెంటనే మీరేం చేయాలి రాగ్ మేఘ్ని ఆలపించాలి ద లెజెండ్ గోస్ దట్ ఆన్ ద అపాయింటెడ్ డే ద హోల్ టౌన్ అసెంబుల్ టు హియర్ తాన్సెన్ సింగ్ రాగ దీపక్ ఇప్పుడు ఈ గొప్ప వ్యక్తి లెజెండ్ అండ్ ద గొప్ప వ్యక్తి అపాయింటెడ్ డే ఏ రోజునైతే రాజుగారు రమ్మని పాడమని చెప్పారో ఆ రోజు సిద్ధమయ్యారు పట్నం అంతా కూడా అక్కడికి వచ్చేసింది తాన్సేన్ పాడేది వినడానికి రాగ్ దీపక ఆలపిస్తున్నాడని వాళ్ళకి తెలిసిపోయింది అందరి ముందు ఇప్పుడు ఏంటి దీపాలు వెలిగి ఇచ్చాడు అనుకోండి గ్రేట్ సింగర్ కానీ ఈ దీపం ఆరిపోయిద్ది తాన్సేన్ దీపం ఆరిపోయిద్ది అంటే తాన్సేన్ చచ్చిపోతాడు లాభమే ఎవరికి 
అందరికీ సభికులందరికి కూడా లాభమే ఆ కుళ్ళుబోతులందరూ ప్లాన్ వేశారు మంచి ప్లాన్ వేశారు అతను సక్సెస్ అయినా చేస్తాడు సక్సెస్ కాకపోతే రాజుగారి దృష్టిలో చులకనైపోతాడు రెండిటి వల్ల కూడా వాళ్ళకి ఉపయోగం ఉందన్నమాట అంటే ముందు నుయి వెనక గొయ్యి లాగుంది తానసేన పరిస్థితి ఇప్పుడు తానసేన అనుకున్నట్టు జరిగిందా లేదా చూద్దాం వెన్ హీ బిగాన్ టు సింగ్ ద ఎయిర్ బికేమ్ వామ్ అతను పాడడం మొల్లు పెట్టాడో లేదో గాలి మొత్తం కూడా వేడెక్కిపోయింది సూన్ పీపుల్ ఇన్ ద ఆడియన్స్ వర్ బేత్డ్ ఇన్ పర్స్పిరేషన్ అక్కడ వచ్చిన సభికులందరికి సారీ సభికులే కాదు జనాలందరూ కూడా చెమటతో ముద్దైపోయారు చెమటతో స్నానం చేశారు పర్స్పిరేషన్ అంటే చెమట అందరూ కూడా చెమటతో స్నానం చేసేసారండి అక్కడికి వచ్చిన ప్రజలంతా కూడా ద లీవ్స్ ఆన్ ద ట్రీస్ డ్రైడ్ అప్ అండ్ ఫెల్ టు ద గ్రౌండ్ చెట్లకున్న ఆకులన్నీ కూడా కింద పడిపోయింది వాడిపోయి మాడిపోయి డ్రైడ్ అసలు ఏమైపోయింది ఆకులన్నీ కూడా పచ్చగొన్న ఆకులు సైతం వాడిపోయినాయి వాడిపోయి నేలను పడినాయి యాజ్ ద మ్యూజిక్ కంటిన్యూడ్ ఇక సంగీతం అలా కంటిన్యూ అవుతుంది బర్డ్స్ ఫెల్ డెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద హీట్ అండ్ ద వాటర్ ఇన్ ద రివర్స్ బిగాన్ ఇక ఆ సంగీతం అలా సాగుతున్న సమయంలో ఆకాశంలో నుండి పక్షులు నేల రాలుతున్నాయి పక్షులు చచ్చిపోయి అలా వర్షం పడుతుంది పక్షుల వర్షం పడుతుంది అనమాట అంటే చచ్చిపోతున్నాయి ఎందుకని వాటర్ ఇన్ ద రివర్స్ బిగాన్ టు బాయిల్ పేజ్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ కి వచ్చా నదుల్లోని నీళ్లు కూడా ఏమవుతున్నాయంటే వేడెక్కిపోయి బాగా అసలు కాగిపోతున్నాయి అనమాట సలసల సల కాగుతున్నాయి పీపుల్ క్రైడ్ అవుట్ ఇన్ టెరర్ యాజ్ ఫ్లేమ్ షార్ట్ అప్ అవుట్ ఆఫ్ నోవేర్ అండ్ లైట్ ఎట్ ద ల్యాంప్స్ ప్రజలు గందరగోళం ఏంటి గట్టి కేకలేయడం మొదలు పెట్టారు ఎందుకంటే నిప్పులు రావడం మొదలైనవి అండ్ ఎక్కడ కాగడాలు అండ్ ల్యాంప్స్ ఉంటాయి అంటే దీపాలు అంత ముందు ఏంటంటే కాగడాలు పెట్టేవాళ్ళు వాటిని ఏంటంటే నూనెతో నింపుండేది దానికి నిప్పు ఇట్లా వచ్చేది నిప్పులు ఉంటాయి ఆ విధంగా కాగడాలు లేదా దీపాలు ఉంటాయి ఈ దీపాలు ఏంటి వాటిలో నూనె పోషించే వాళ్ళు ఒక వత్తి ఉంటుంది ఈ వత్తి ఇట్లా దీపాలు ఏమవుతానే వెలుగుతూ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్ గా వెలిగించబడి అన్ని కూడా కొన్ని అయితే తగలబడుతున్నాయి అన్ని చూసి జనాలంతా కూడా వెర్రెత్తిపోయి కేకలేయడం చేశారు అట్ వన్ సరస్వతి అండ్ రూపవతి ఇక సరస్వతి రూపవతి వీళ్ళిద్దరూ తమ పని స్టార్ట్ చేశారు అండ్ బిగాన్ టు సింగ్ రాగమేఘ వాళ్ళు రాగమేఘని ఆలపించడం మొదలు పెట్టారు ద స్కై క్లౌడెడ్ ఓవర్ అండ్ ద రెయిన్ కేమ్ డౌన్ ఎప్పుడైతే సరస్వతి రూపవతి పాడడం మొదలు పెట్టారో రెండు వారాల పాటు ప్రాక్టీస్ చేశారు ఎవరి ఆధ్వర్యంలో తాన్సేన్ అసలు తాన్సేన్ గొప్ప గురించి అక్బర్ ఆస్థానంలో ఉండేవాడు అండ్ తాన్సేన్ గొప్పతనం ఏంటంటే తాన్సేన్ గనక పాడితే ఎక్కడైనా కరువు ఉందనుకోండి ఆ ప్లేస్ కి వెళ్ళి తాన్సేన్ గనక పాడితే అప్పటికప్పుడు మేఘాలు వచ్చి కురిసేయట అది మనకి అంటే ఆసుగా పెద్దవాళ్ళు చెప్తా ఉంటారు ద స్కై క్లౌడెడ్ ఓవర్ అండ్ రెయిన్ కేమ్ డౌన్ అప్పుడప్పుడే ఆకాశంలోకి మేఘాలు వచ్చేసిని అండ్ వర్షం కురవడం స్టార్ట్ అయింది తాన్సేన్ వాజ్ సేవ్డ్ తాన్సేన్ బతికిపోయాడు ప్రాణాలు పోల ద స్టోరీ గోస్ దాట్ హీ వాజ్ వెరీ ఇల్ ఆఫ్టర్ దిస్ అండ్ అక్బర్ వాజ్ సారీ దాట్ హీ హ్యాడ్ కాజ్ ఇన్ సో మచ్ సఫరింగ్ ఈ కథ తర్వాత ఈ ఈ ఏదైతే కథ ఉందో జరిగింది కదా టోటల్ ఇదంతా దీని తర్వాత ఏం జరిగిందని మామూలుగా కథ ఏం చెప్తుందంటే తాన్సేన్ గారు జబ్బు పడిపోయారు అండ్ అక్బర్ గారు చాలా చాలా బాధపడిపోయారు అయ్యో నాకు తెలియక రాగ దీపక వల్ల ఇంత తాన్సేన్ ఇబ్బంది పడతాడనే విషయం నాకు తెలియక అనవసరంగా ఇతన్ని ఇబ్బంది పెట్టానే అండ్ హీ పనిష్ తాన్సేన్స్ ఎనిమీస్ ఎవరైతే కుళ్ళు బోతోళ్ళు ఉన్నారో ఆ కుళ్ళు బోతోళ్ళందరినీ శిక్ష పడ్డం జరిగింది షౌకత్ మియా అండ్ గ్రూప్ ఉంది కదా షౌకత్ మియా అండ్ కో ఎవరైతే ఆ కుళ్ళు బోతోళ్ళు అందరూ కంపెనీ ఉంది కదా షౌకత్ మియా అండ్ కో వాళ్ళందరినీ కూడా తాన్సేన్ గారి ఎనిమిస్ కదా వాళ్ళందరూ అక్బర్ గారు వాళ్ళందరినీ కూడా శిక్షించడం జరిగింది వెన్ తాన్సేన్ గాట్ వెల్ మొత్తానికి తాన్సేన్ గారు బాగయ్యారు ద ఎంటైర్ సిటీ రిజైజ్ అండ్ టోటల్ నగరం అంతా ఆనందపడిపోయింది తాన్సేన్ రిమైన్ అక్బర్స్ కోర్ట్ సింగర్ టిల్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ పదిహేను వందల యాభై ఆరులో జాయిన్ అయిన అతను పదిహేను వందల ఎనభై ఐదు వరకు కూడా ఆస్థానంలో ఉన్నారు అంటే దరిదాపులుగా ఎన్నేళ్ళు అండి ఇరవై తొమ్మిదేళ్ల పాటు ఉన్నారు అంతే కదా ఇరవై తొమ్మిదేళ్ల పాటు 
ఉండడం జరిగింది అక్బర్ గారి ఆస్థానంలో అయితే ఇరవై తొమ్మిదేళ్లు అంటే అక్కడే ఉండి అక్కడే చనిపోవడం జరిగింది అక్కడే చనిపోయారు బయటికి వెళ్ళనీల అక్బర్ మహా అక్బర్ చక్రవర్తి బయటికి వెళ్ళనీల ఈ కంపోజ్ సెవరల్ న్యూ రాగాస్ కొత్త కొత్త రాగాల్ని ఆయన కనుక్కోవడం జరిగింది తాన్సెన్ స్టూంబీజ్ ఇన్ గ్వాలియర్ గ్వాలియర్ లోనే తాన్సెన్ గారి యొక్క సమాధి ఉంది ఇట్ ఈస్ అ ప్లేస్ ఆఫ్ పిలిగ్రిమేజ్ ఫర్ మ్యూజిషియన్స్ ఎవరైతే సంగీత వాయిద్యకారులు ఉన్నారో గాయకులు ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా తాన్సేన్ గారి యొక్క సమాధిని సందర్శిస్తారు ఓకే అదొక యాత్రికుల ప్రదేశం ఎవరికి మెయిన్ మ్యూజిషియన్స్ మ్యూజిషియన్స్ గాయకులు సంగీత ఎవరై సంగీతానికి సంబంధించి ఎవరైతే ఉన్నారో మ్యూజిషియన్స్ వాళ్ళందరూ కూడా తాన్సేన్ గారి సమాధిని గ్వాలియర్ లో ఉండి సందర్శిస్తారు ఇదండి తాన్సేన్ గారి గురించి టోటల్ గా అండ్ చాలా చాలా గొప్ప వ్యక్తి అయిన సంగీత విద్వాంసుడు గాయకుడు అండ్ చాలా రాగాలని ఈయన కనిపెట్టడం జరిగింది అండ్ చాలా ఫేమస్ గా తాన్సేన్ గారి గురించి చాలా కథలు ఉన్నాయి ఏందంటే తాన్సేన్ గారి సమాధి మీద ఒక చెట్టు ఉండేదని రకరకాల కథలు ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయి అక్కడికి వెళ్ళిన మ్యూజిషియన్స్ ఎవరైనా సరే ఒక ఆకును తుంచుకొని తినేవాళ్ళని ఎందుకంటే తాన్సేన్ లాంటి గాత్రం అనేది వాళ్ళకి రావాలి అనేసి అలాంటి కథ తర్వాత ఒకనాడు పెద్ద వర్షం పడితే ఆయన సమాధి పక్కన ఉన్న ఒక చెట్టు విరిగి పడిపోయింది ఇట్లాంటి రకరకాల కథలు అనేవి ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయి తాన్సేన్ గారి గురించి ఆయన చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఇదండి తాన్సేన్ గారికి సంబంధించి సిబిఎస్ఇ క్లాస్ సిక్స్ లో ఇచ్చినటువంటి సప్లిమెంటరీ రీడర్ లో ఇచ్చినటువంటి ఆ కథ అనమాట ఇది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఎ లాట్ అండ్ సమ్మరీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మనం క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అనేది ఫర్దర్ వీడియోస్ లో చూద్దాం అండ్ మిగతా ఏవైతే సింపుల్ గా మీరు ఐ కార్డ్స్ వస్తాయండి ఐ కార్డ్స్ ని యాక్సెస్ చేయలేకపోయినా లేదా ఎండ్ స్క్రీన్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా వీడియో ఇప్పుడు ఒక్క ఫైవ్ సెకండ్స్ లోనే ఇక్కడ మీకు ఎండ్ స్క్రీన్స్ వస్తే ఆ ఎండ్ స్క్రీన్స్ నుంచి మీకు టోటల్ సిలబస్ అనేది పొందొచ్చు ఒకవేళ యాక్సెస్ చేయలేకపోతే కామెంట్ సెక్షన్ లో లింక్ అని అడగండి లింక్ అనేది నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఎలాట్